ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ഇന്നൊരു ചെറിയൊരു വീക്കെൻഡ് ബ്ലോഗാണ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങളുടെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെയുള്ള ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള വെല്ലക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിതിന് ശേഷം ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇതൊരു വ്യാഴാഴ്ച എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് മടി പിടിച്ചൊരു വ്യാഴാഴ്ചയായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്കൊന്ന് പോകാനൊക്കെ ഇറങ്ങി പിന്നെ ഫുഡൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തുനിന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചു ഒരു തുർക്കിഷ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്കാണ് കയറിയത് അപ്പോൾ സാധാരണയായി പുറത്തുനിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അറബിക് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ തുർക്കിഷാണ് മിക്കവാറും കഴിക്കാറ് കാരണം ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ സാധാരണ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് ബിരിയാണി അങ്ങനെയൊന്നും അധികം കഴിക്കാറില്ല നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം മിക്കവാറും തുർക്കിഷ് അല്ലെങ്കിൽ അറബിക്കായിരിക്കും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ഫുഡായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ കഴിക്കാത്ത ഐറ്റം ഒന്നും ട്രൈ ചെയ്തില്ല ബാർബിക്യൂ ആണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് അപ്പം എന്നത്തെയും പോലെ എനിക്കും മക്കൾക്കും ഒക്കെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെത്തിയപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വിഷപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ വരാനൊന്നും കാത്ത് നിന്നില്ല ഹമോസും കൂട്ടി എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് തന്നെ റോട്ടി ഫിനിഷ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചിക്കനൊക്കെ എത്തിയത് അങ്ങനെ അലഹമ്മദില്ല ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് എല്ലാവരും ഹാപ്പിയായി പിന്നെ ഞങ്ങൾ നേരെ ഒന്ന് പോയത് തവാർ മാളിലേക്കായിരുന്നു നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മാളാണ് തവാർ മാൾ മുമ്പ് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഉപ്പാനിയും കൂട്ടിയിട്ട് ഇതുവരെ പോകാത്തതുകൊണ്ട് മക്കൾക്ക് ഭയങ്കര നിർബന്ധമായിരുന്നു ഉപ്പാപ്പാനിയും കൂട്ടിയിട്ട് തവാർ മാൾ കാണാൻ പോകണമെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയത് നല്ല ചൂടുള്ള ക്ലൈമറ്റാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഗൾഫ് കൺട്രീസിലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീക്കെൻഡിൽ കുട്ടികളൊക്കെ കൂട്ടി ഇങ്ങനെ കറങ്ങാൻ മാളുകളല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു രക്ഷയില്ല ഈ തവാർ മാൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അധികം ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് മുമ്പേ വന്നപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറേ പാർട്ടൊക്കെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നു ഷോപ്പ്സ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഷോപ്പൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അധികം തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഇപ്പം വെക്കേഷൻ ടൈമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഫാമിലീസും നാട്ടിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അത്ര തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ മറ്റേ കുട്ടികൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് കറങ്ങി കളിക്കാൻ ഇത് തന്നെ ധാരാളമായിരുന്നു അത്രയും കാണാനുണ്ട് നല്ല ഇൻറ്റീരിയർ ഒക്കെയാണ് ഈ തവാർ മാളിൻ്റെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റീരിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെറുതെ ഒന്ന് കറങ്ങി നടന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ള എല്ലാ കാഴ്ചകളും ഈ തവാർ മാളിലുണ്ട് ഞങ്ങളും ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി പോയത് തന്നെയായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പർച്ചേസും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പനിയും കൂട്ടി ഒരു ഈവനിങ് നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി മാത്രം പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളില്ലാത്തതിനാൽ ഒരു നല്ലൊരു പ്ലഷർ ടൈമും കൂടിയായി പിന്നെ ഏതൊരു മോളിലായാലും ഒരു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടോ അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു തവാർ മാളിലുള്ള ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് സ്പാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ ഒന്ന് കയറി മിക്കവാറും ലേഡീസൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി കൂട്ടുന്നതിനേക്കാളും അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പാത്രങ്ങൾ പിന്നെ കിച്ചൻ ഡെക്കറേറ്റിംഗ് ഐറ്റംസ് അങ്ങനെയൊക്കെ 
കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് കുറച്ച് അധികം ടൈം തന്നെ അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പോവും അതുകൊണ്ട് വെറുതെ ഒന്ന് അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി ഇറങ്ങി ഭംഗിയുള്ള സാധനങ്ങളും പുതിയ സാധനങ്ങളും കാണാൻ തന്നെ ഒരു രസമാണല്ലോ പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് എപ്പോൾ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയാലും എത്തിപ്പെടുന്നത് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ കോർണറിലേക്ക് തന്നെയാണ് അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെറുത് മക്കൾക്കോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റമെങ്കിലും വാങ്ങാണ്ടിരിക്കില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി തമാർമാളിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഫ്ലോറിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പം അവിടെ കുറച്ച് കാണാൻ മാത്രം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയത് ഉപ്പാപ്പാനിയും കൂടി അതൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് മക്കൾ പറഞ്ഞു അപ്പം മുകളിലത്തെ ഫ്ലോറിലും വളരെ സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൂഫും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇൻറ്റീരിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഓപ്പൺ എയറിലേക്ക് ഒരു ഡോറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡോറിലൂടെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാലുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഈ കാണുന്നത് കുറച്ചിങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ട് അതിൽ മ്യൂസിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി കുട്ടികളെയും കൂട്ടി നമുക്ക് നന്നായി എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ചുറ്റും നന്നായിട്ട് സീറ്റിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇരിക്കാനും അപ്പം നല്ല കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറേ ടൈം തന്നെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് മുമ്പേക്ക് ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾക്ക് സീറ്റ് പോലും കിട്ടിയില്ല ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷേ ഇപ്പം ചൂടായത് കാരണം ഇവിടെ അത്ര ടൈം അവിടെ പുറത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നല്ല മക്കൾ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് വെള്ളം ഉള്ള ഏതായാലും വെള്ളം കൊണ്ടുള്ള പരിപാടിയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ തവാർമാളിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഇല്ല വേറൊരു കോർണറിലേക്കാണ് പോയത് അവിടെ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് നമ്മുടെ ഖത്തറിൻ്റെ ഓൾഡ് സൂക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും ആ സൂക്ക് പോലെ തന്നെ ആ പഴയ കാല ഖത്തറിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓൾമോസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ അവർ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുകളിലൊക്കെ മരത്തോണ്ടുള്ള റൂഫും ഫ്ലോറിലും ഒരു പ്രത്യേക തരം ടൈലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വീക്കെൻഡിലെ സന്തോഷം അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല വേറൊരു ഖത്തറിലെ വിശേഷവുമായി വീണ്ടും കാണാം